தோலமைகளுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன மஷ்ரூம் பிரியாணி நம்ம டேஸ்டான மஷ்ரூம் பிரியாணி அண்ட் மஷ்ரூம் குழம்பு ரெண்டையும் டூ இன் ஒன் இது ரெண்டையும் ஒரே டைம்ல எப்படி செய்யறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன் இன்னைக்கு வந்து முக்கியமா நான் செய்ய போறது வந்து குக்கர்ல செய்ய போறது கிடையாது நிறைய பேர் கேட்டனால என்னோட ரைஸ் குக்கரை காட்டுறேன் என் ரைஸ் குக்கர்ல எப்படி இந்த மண்பானை சமையல்ல டூ இன் ஒன் குழம்பு வைக்கிறதுன்னு பாக்கலாமா தேவையான பொருள் நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் சீரக சம்பா அரிசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்க நம்ம பக்கம் அந்த சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் அது குட்டி குட்டியா இருந்தால் நிறைய தெரியுது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தக்காளி அரைச்சி வச்சுட்டேன் ஏன்னா நம்ம சீக்கிரமா செய்யணுங்கிறனால எல்லாத்தையும் அரைச்சி வச்சுட்டேன் இது வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம பிரியாணிக்கு போடுற பிரியாணி மசாலாஸ் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு மசாலா இதை நம்ம வந்து அரைக்க போறோம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சமா வெங்காயம் கசகசா ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி முந்திரி பாதாம் ஏலக்காய் வரமிளகா இப்ப நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை அரைச்சி வச்சுக்கிறேன் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் எங்களோட ரைஸ் குக்கர் இது வந்து மண் சட்டியில செஞ்ச ரைஸ் குக்கர் வெளியெல்லாம் நமக்கு வந்து நார்மல் ரைஸ் குக்கர் மாதிரி தாங்க உள்ள மட்டும் மண் சட்டி நமக்கு இருக்கு இதை தான் நான் வந்து ரொம்ப நாளா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இந்தியா வந்து நான் அது வாங்கிட்டு வரக்கு முன்னாடி இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் அது வாங்கிட்டு வந்தோம் இது எப்பயாச்சும் இந்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இன்னைக்கு வந்து இதில் நான் உங்களுக்கு பிரியாணி செஞ்சு காட்ட போறேன் நார்மலா நம்ம எல்லா ரைஸ் குக்கர்லயும் இருக்க அதே ஃபீச்சர்ஸ் தான் இதுலயும் இருக்கு ரைஸ் குக்கர் ஸ்லோ குக்கரும் இருக்கு நீங்க நைட்டே கூட வச்சுக்கலாம் ஹவர் மினிட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு நீங்க இதை வந்து மண் சட்டி யூஸ் பண்ற கழிவிற்கு பயப்படுறவங்க இதை தாராளமா நீங்க வாங்கலாம் இப்ப வந்து இதை நம்ம ஆன் பண்ணி சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப வெறும் சட்டியை காய வைக்கிட கூடாது அதனால ஃபர்ஸ்ட் சீக்கிரமாகவே கொஞ்சம் நெய் நெய்யோ இல்லை வந்து எண்ணெயோ நீங்கள் ஊற்றிக்குங்க ஊற்றிட்டு அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் சூடாகிடும் சூடாகிடும் இந்த பட்டை கிராம்பு இந்த பிரியாணி இலை இந்த பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க இது மண் சட்டிங்கிறதுனால இரும்பு கரண்டி எதுவும் வச்சுடாதீங்க சில்வரும் போடாதீங்க மரக்கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நம்ம பண்ணுற வேகத்துக்கு எதுவும் ஆகாமல் இருக்கும் இப்போது கொஞ்சம் வெங்காயம் சில பேர் சொல்லுவாங்க அவசரமா ஆபீஸ் போறதுனால நான் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டுருவேன் ரைஸ் குக்கர் சூப்பரா செஞ்சு கொடுத்துரும் வேலை மிச்சம் தயவு செய்து உங்க எல்லாத்துக்கும் நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இதுல கெஞ்சி கேட்கிறேன் என்னன்னா சமைக்க போகும்போது எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு சமைக்காதீங்க அது நல்லதே இல்லை வேக வச்சு சாப்பிட்றது அது வேற விஷயம் உங்களுக்கு நல்லது தான் பட் ஆனா தாளிக்கிற விஷயம் இது எல்லாமே வந்து ஒன்னா போடக்கூடாது ஸோ வெங்காயம் வணங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட போடணும் கொஞ்சம் இஞ்சி பச்சை வாசம் போட்ட போனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க தக்காளி போடணும் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயம் இருக்கு நிறைய பேர் என் தோழிகள் சொல்லுவாங்க நான் அப்படியே போட்டுருவேன்ப்பா சீக்கிரம் எனக்கு முடிஞ்சிடும் ரைஸ் குக்கர் வேலை ஆனா அது மாதிரி செய்யாதீங்க எனக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க காலையில ஆறு மணிக்கு கிளம்பி போகணும் எல்லாமே எனக்கு புரியும் பட் சாப்பிட்ற விஷயங்கிறதுனால நான் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறேன் ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாமே கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதாவது இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி தக்காளி சாதமோ இல்ல மஷ்ரூம் பிரியாணி சிக்கனோ வாட்டர் வெரைட்டிஸ் நீங்க ஏதோ செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்ப வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை இதை வணக்கி விட்டுட்டு போயிடுங்க குளிச்சுட்டு வந்த பிறகு ரைஸ போடுங்க சோ எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டீங்கன்னா நல்லது இல்ல அதனாலதான் உங்கள்ட்ட நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு வணங்கிடுச்சு நீங்க ரொம்ப நேரம் இது உட்காந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை எல்லாமே அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்க ஸோ ஏதாவது வேலையை பார்த்துட்டு நீங்க வந்து பண்ணலாம் ஸோ இப்ப நான் தக்காளி போட்டேன் இப்போ நீங்க தாராளமா ஒரு பத்து நிமிஷம் என்ன வேலை செய்யணுமோ அதை நீங்க செஞ்சுக்கலாம் தக்காளியும் உங்களுக்கு சீக்கிரமா ஆகணும் இல்ல வெங்காயம் சீக்கிரம் வணங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வணங்க போகும்போதே கொஞ்சம் உப்பு போட்டீங்கன்னா கல்லுப்பு போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் வணங்கும் ஆனா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றது வந்து தக்காளி போட்டதுக்கு அப்புறம் போடுங்க இல்லைன்னா குழம்பெல்லாம் முடிச்ச பிறகே போட்டுக்கோங்க ஒண்ணு தப்பு இல்ல இப்ப தக்காளி கொதிக்க போகும்போதே நான் வந்து கொஞ்சம் வேணா பச்சை மிளகாய் போடுறவங்க போட்டுக்கலாம் நான் பச்சை மிளகாய் எனக்கு இல்லை இன்னைக்கு அதனால நான் வந்து வர மிளகா போட்டு அரைச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் கொஞ்சம் வர மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம்
ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டேயும் எல்லோரும் நீங்கள் மாறினாலும் யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மாறினீங்கன்னா சந்தோஷம் தயவுசெய்து இந்த அயோடைஸ்டு அதெல்லாம் வாங்காதீங்க நம்ம ஊர் கல் உப்பு இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு வெறும் அழுக்காக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த உள் உப்பையும் நீ வாங்கிக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அவ்வளோதான் இது ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் மஞ்சத்தூள் போட மறந்துட்டேன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஆரம்பித்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஆயிருக்கு ஸோ அதுங்களும் எனக்கு இது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தக்காளி நல்லா எண்ணெய் மிதக்கிற மாதிரி நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப நேரம் எடுக்கலைங்க நீங்கள் அது ஈஸியாக தான் முடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி வச்சதை உள்ள ஊற்றிடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே மு பிரியாணிக்கு தேவையான முக்கியமான வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டோம் இப்போ காளான் போடுறது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அரிசி போடுறது மட்டும்தான் இந்த பச்சை கலரில் இருக்குது என்னடா பிரியாணி பச்சை வேறு கொஞ்சம் நேரம் க உங்களுக்கு வெந்துச்சுன்னா சரியாயிடும் இது ஒரு நல்லாயிருக்குங்க ஆம்பூர் பிரியாணி ஸ்டைலு இதுக்கு பேர் நான் என்ன வைக்கலைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் செஞ்ச பிரியாணி இது இது என்ன பிரியாணின்னு கேட்காதீங்க ரெண்டாவது இது இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் ஏன்னா இந்த பச்சை வாசம் போகணுங்க அதனால் இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடறேன் இது எப்போ வேணா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க மூணு நிமிஷம் இருக்கு நம்ம இருபது கிட்ட இருக்க போகும்போது இது பண்ணுவோம் இப்போ எடுத்தேன் ஒரு கலர் கலடுங்க வா வா அப்படி ஆனால் மூடி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே நீங்கள் அமேசான்லேயோ இல்லை வால்மார்ட்லேயோ இது கிடைக்கும் நீங்கள் இது என்ன ஒரு நூற்றி இருபது டாலர் ஆகும்னு நினைக்கிறேங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் வாங்கி இப்போ குறைஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிற வேலை நீங்கள் அந்த வாரண்டியோட போட்டிங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் உடச்சிட்டிங்கன்னா கூட அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு வேறு வாங்கிக்கலாம் அதுக்குன்னு டெய்லி ரெண்டு உடைக்கக்கூடாதுங்க இப்போது இந்த மஷ்ரூம் உள்ளே போட்டுடலாம் வெங்காயம் ரெண்டு நிமிஷம் தக்காளி ரெண்டு நிமிஷம் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு நிமிஷம் இப்போ மஷ்ரூம் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஏன்னா மஷ்ரூம் கொஞ்சம் வேகணும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் நம்ம வச்சிடலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு ட்ரிக்ஸ் இருக்குங்க என்னென்னா நான் ரெண்டு தக்காளி போட்டேன் கொஞ்சமாக க கொத்தமல்லி இது போட்டேன் இந்த புதினா பட் ஆனால் எனக்கு நிறைய கொழம்பு நிறைய கிரேவி வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்திருக்கா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து கொஞ்சம் கொழம்புக்குன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ கொழம்பு தனியாக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டூ இன் ஒன் வேலை ஸோ ரைஸுக்கு தகுந்த கிரேவி மட்டும் இருந்துட்டால் போதும் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி இருக்கணும் இது சீரக சாம்பாங்கிறதுனால ஒரு ஒன் ஒன்னே முக்கால் ரெண்டு டம்ளர்னே வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டம்ளர் இருந்தால் போதும் நான் ரெண்டு டம்ளர் போட்டிருக்கேன் அரிசி நாலு டம்ளர் தண்ணி இருந்தால் போதும் இது ஒரு எட்டு டம்ளருக்கு இருக்கு ஸோ ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி நான் எடு குழம்பு எடுத்துருவேன் ஸோ உங்களுக்கு பிரியாணி சப்புன்னு போயிடுமே நினைக்காதீங்க அதெல்லாம் கிடையாதுங்க சூப்பராக இருக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பிட வந்த என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக தெரியும் எப்படி இருக்கும்னு காளான் வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்குங்க காளான் வெந்துருச்சுன்னா நீங்கள் அரிசி போட்டுடலாம் இப்போ நான் அரிசியை போடுறேன் குழம்பு அழுறதுக்காகத்தான் இது யூஸ் பண்ணுங்க எடுத்துட்டு இதுலே கலட்டுட்டுங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதில் வந்து தேர்ட்டி செ தேர்ட்டி சிக்ஸ் முப்பத்தி ஆறு நிமிஷம் காட்டுது முப்பத்தாறு நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்கு தம் போடுறா தான் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சாதம் நல்லா வந்துருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சாப்பிட்லாம் சுவையான மஷ்ரூம் பிரியாணி நம்ம சிஷ்வல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் குக்கரில் எப்படி சேர்த்துன்னு பார்த்தாச்சு எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்